நம்ம போன வீடியோவில் ஏர்த் ரொட்டேஷன் ஏன் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணலன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இந்த ஏர்த்தை யாரை சுற்றி விட்டுருப்பா அது இன்னும் எப்படி சுற்றிட்டுருக்கு அதோட பதில் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நியூட்டன் தலையில் ஆப்பிள் விழுந்தது வச்சு தான் அவர் கிராவிட்டி கண்டுபிடிச்சான ஸ்டோரி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏர்த்தோட கிராவிட்டி எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் அந்த சென்டர் நோக்கி இழுக்க பார்க்கும் அதனால தான் மரத்துலேருந்து அந்த ஆப்பிள் கீழே விழுந்தது இப்போ கிராவிட்டி இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் அதோட ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனை சேஞ்ச் பண்ணாது அன்லெஸ் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் புஷ் ஆர் புல் பண்ணுற வரைக்கும் இப்போ இந்த ஆப்பிள் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது நான் இந்த ஆப்பிளை மூவ் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலே போதும் ஏன்னா இதோட மாஸ் கம்மி ஆனால் இப்போ நான் ஆப்பிள் இருக்க இடத்துல பலப்படம் வச்சேன்னா நான் அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா இதோட மாஸ் அதிகம் நம்ம கிரிக்கெட்டில் பேட்டிங் பண்ணும்போது நம்மளோட ஒரே கோல் பாலை தூரம் அடிக்கிறது தான் பட் இந்த கிராவிட்டியும் பாலை சுற்றி இருக்க வேறு அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வேலை செய்யும் இந்த கிராவிட்டி பாலை கீழே எடுக்கும் சுற்றி இருக்க யார் அந்த பாலோட ஸ்பீடை குறைக்கும் இப்போ இதெல்லாம் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் நீங்கள் எந்த ஸ்பீடில் பால் அடிக்கிறீங்களோ அதே ஸ்பீடில் தான் பால் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் அதே ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனை தான் இருக்க விரும்பும் அன்லெஸ் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தடுக்கிற வரைக்கும் இப்போ அந்த பாலை தடுக்கிறது ஈஸி ஏன்னா அதோட மாஸ் ரொம்ப கம்மி இப்போ அதே இடத்துல ஒரு ஹெவி மாஸ் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அதே ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தாலும் அதை தடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மாஸ் இஸ் கால் இனர்ஷியா மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இனர்ஷியாவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த இனர்ஷியா பற்றி சொல்கிறது தான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இல்லை லா ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க இதை நியூட்டன்ஸ் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் சொன்னார் இந்த இனர்ஷியாவை நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணும்போது சடன் பிரேக் அடித்தா அந்த வண்டி ஒரு ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஆனால் நம்ம பாடி அதே ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் இதை தடுக்க தான் காரில் நம்ம சீட் பெல்ட் பயன்படுத்துகிறோம் என்ன வண்டி ஓட்டுறேன் இதுக்கும் ஏர்த் ரொட்டேஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் தானே பார்க்குறீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி போகணும் இது தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இங்கே சன்னு பிளானெட்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வெறும் கேஸ் அண்ட் டஸ்ட்டுமா தான் இருந்துச்சு இதை சோலார் நெபிள்லான்னு சொல்லுவாங்க இந்த சோலார் நெபிளில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்டாரோட ஃபியூல் காலியாகி அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆச்சு அதுதான் சூப்பர் நோவா அதோட ஷாக் வேவ் சோலார் நெபிளாக இருக்க பார்ட்டிகல்ஸை சுற்றி விட்டுச்சு முதல்ல சன் சென்ட்ரில் ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் சுற்றி இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்னோடு ஒன்றா இடித்து முதல்ல ஒரு சின்ன பால் சைஸில் ஃபார்ம் ஆச்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இப்போ நம்ம எல்லாம் வாழ்கிற ஒரு பிளானட் சைஸ்க்கு உருவாகிருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஏர்த்தோட தேயான்னு மார்ஸ் சைஸில் ஒரு பிளானட் இடிச்சுது அதுலேருந்து வெளியான பார்ட்டிகல்ஸ் ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்துட்டு இருந்துச்சு அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் மூணாக ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த இடிச்சதுனால மூணை மட்டும் அது ஃபார்ம் பண்ண வைக்கல ஏர்த்தோட ஆக்சிஸை டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸாக டில் பண்ண வச்சுது இதனால தான் நம்மளுக்கு சம்மர் வின்டர்னு சீசன் எல்லாம் கிடச்சிது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்பேஸில் அடித்த கிரிக்கெட் பால் அதே டைரக்ஷனில் அதே ஸ்பீடில் தான் போயிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஏர்த் உருவாகும் போது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சுது அதை இன்னும் சுற்றிட்டே தான் இருக்குது இதோட காரணம் நிலைமம் அதுதான் இனர்ஷியா 